Hello students, tercero A and tercero B. This is Miss Mariana here and I'm going to work with you today. Okay, today we are going to start unit number four. Yes. Do you want to know what are we going to study? ¿Quieren saber lo que vamos a estudiar en la unidad cuatro? I'm going to give you some clues. Te voy a dar algunas pistas. Pay attention. Yesterday, I went to the supermarket, ayer fui al supermercado, to buy some things I needed in my house. For example, I bought a very big bottle of water. Okay. I also bought some other things. Yes. For example, I bought chicken. I also bought biscuits or cookies are the same. Biscuits. I also bought, let me see, some veggies. Yes. And those things I bought yesterday in the supermarket. Okay. Esas son las cosas que compré ayer en el supermercado. So now, do you know what are we going to study in unit four? ¿Sabes ahora lo que vamos a estudiar en la unidad cuatro? Very good. We are going to study food. Mm, yes, we are going to study different types or items of food. Vamos a aprender eh, diferentes tipos o nombres de comidas. And also you are going to learn how to express the food you like and the food you don't like. Vamos también a expresar, a aprender a expresar eh, la comida que te gusta y la que no te gusta. Ok, so please I need you pay uh, attention to the following video. Vamos a mirar un very short video about different kids, um, little kids, talking about their favorite food. Ok, so pay attention to the following video. Ok, so let's see. Here we have got the video about these kids. Pay attention. <laughs> Okay, very good. Here we have these little kids talking about their favorite food. What about you, dear students? What's your favorite food? Let me tell you in my case. In my case, I like or I love pastas and water, but I don't like crisps. What is crisps? What's the meaning in Spanish of crisp? Significa crisp. Well, now we are going to watch 10 words related to food. Ok, vamos a aprender entonces ahora 10 palabras relacionadas con comida. Ok, so pay attention. Here we have, um, that's me, yes, pointing to the PB. Te estoy ahí señalando la PB que mires. The title of the unit, unit four. And the title is Food We Like, la comida que nos gusta. And the objective for today is to recognize vocabulary related to food. Reconocer vocabulario eh, relacionado con comida, con alimentos. Okay, so let's continue. Now, please, I need you open your English copybook, que abras tu cuaderno de inglés, and write down the title the number of the unit and the objective. That means, write down unit four, food we like, and the objective to recognize vocabulary related to food. Entonces, en tu cuaderno de inglés vas a escribir el nombre y número de la unidad con el objetivo de hoy, ¿ok? Tómate tu tiempo. 
Mientras escribes en tu cuaderno de inglés, coloca pausa en el video. Y cuando estés ready, colocas play to continue. So let's continue. Now we are going to uh, study, to see and study the 10 words we are going to learn in this unit number four about food. Vamos a mirar um, en la pantalla las 10 palabras relacionadas con el vocabulario de comida de la unidad 4. Okay, so pay attention. This is number one. Let's see. Jogger. Jogger. Can you repeat jogger? Very good. Let's see number two. Sandwiches. Sandwiches. Can you repeat sandwiches? Number three. Water. Water. Can you repeat water? Good. Number four. Strawberries. Strawberries. Can you repeat strawberries? Perfect. Let's see number five. Ice cream. Ice cream. Can you repeat ice cream? Good. Number six. Let's see. Fruit juice. Fruit juice. Can you repeat fruit juice? Very good. Let's see number seven. Chocolate. Chocolate. Can you repeat chocolate? Good. Let's see number eight. Salad. Salad. Can you repeat salad? Let's see number nine. Chicken. Chicken. Can you repeat chicken? Okay. And number 10. Crisps. Crisps. Can you repeat crisps? Very good job. Excellent. Now let's continue. Let's see. One more time, I need you, please, open your English copybook. Nuevamente te voy a pedir que abras tu cuaderno de inglés and draw, color, and write the names of these 10 new words. Te voy a pedir entonces que dibujes, colorees, y escriba los nombres de estas nuevas 10 palabras relacionadas con comida. ¿Ok? Puedes utilizar los mismos dibujos que ves en tu pantalla o buscar algún otro dibujo que sea más fácil para ti. ¿Ya? Pero recuerda escribir su nombre en inglés, ¿ok? Eh, tómate tu tiempo nuevamente, puedes poner pausa en el video y cuando estés ready, colocas play para continuar, ¿ok? So, que te quede very, very beautiful. Ok, now you are ready, let's continue. Ok, dear students, now you finish drawing, coloring and writing the 10 new words of vocabulary about food. Uh, I need you please go to your student's book on page 29, la página 29 de tu student's book, okay? Here we have the number of the unit, which is number uh, unit number four, the title, which is food we like, and the 10 words that we already watch or learn in the PowerPoint presentation, okay? Remember, <coughs> sorry, remember that in this unit we are going to learn not only the 10 words. No solo vamos a aprender estas 10 palabras. Yo sé que ustedes saben muchas más relacionadas con comida. You are also going to learn how to express the food you like and the food you don't like. También vas a aprender a expresar, eh, a mencionar la comida que te gusta y la que no te gusta o no te gusta tanto. Pero antes, let's see, let's remember the 10 words, okay? Okay, here we have got number one, fruit juice. Can you repeat fruit juice? Very good. Number two, water or water. Can you repeat water? Excellent. Number three, sandwiches. Can you repeat sandwiches? Good. Number four, chicken. Can you repeat chicken? Good. Number five, salad. Can you repeat salad? Good 
Excellent. Number six, yogurt. Can you repeat yogurt? Perfect. Number seven, crisps. Can you repeat crisps? Good. Number eight, chocolate. Can you repeat chocolate? Good. Number nine, strawberries. Can you repeat strawberries? Perfect. And the last one, number 10, ice cream. Can you repeat ice cream? Excellent job, very good pronunciation. So, let me uh, ask you virtually. Dejen preguntarle de forma virtual y ustedes me responden virtualmente igual. Um, do you like fruit juice? Number one, do you like fruit juice? Yes, I like, or I don't like. No, I don't like. Very good. Or what about chicken? Do you like chicken? Yes, I like, or no, I don't like. Excellent. In my case, I like water, but I don't like crisps. Yes, sé que suena raro, but I don't like crisps. Very good. So now we already remember the 10 new words about food. Ya recordamos las 10 palabras relacionadas con comida. Ahora continuemos. Please, I need you go to your activity book on page 29 again, la página 29 nuevamente, but uh, in your activity book, el libro blanco y negro, okay? Here we have got three activities. In the first activity, here we have the 10 words that are, are all messy. Están todas desordenadas estas palabras relacionadas con comida. Tú tienes que look the drawing, vas a mirar el dibujo, and write properly the correct name of the item of food. Vas a mirar el dibujo entonces y escribir de forma correcta eh, el nombre de cada eh, palabra relacionada con vocabulario. Por ejemplo, in number one, en la número uno que ya está lista, Vamos a mirar aquí. This is number one. I look at the drawing. Miro el dibujo. Es un, it's a glass. Es un vaso. Puede ser water o puede ser fruit juice. Pero si yo me fijo bien, tiene una pequeña rodaja de naranja. Entonces, esto no es water. It's fruit juice. Y además tengo la otra pista que es la palabra desordenada. Y tiene many letters. Tiene muchas letras para hacer water. Entonces, yo escribo fruit juice. Por eso el ejemplo está listo aquí y dice fruit juice. ¿Te das cuenta? What about number two, three, four, and go on? Y así con el resto de las palabras. You have to look carefully, mirar con mucho cuidado, cuidadosamente cada uno de, estas, de estos dibujos y escribir el nombre correcto en inglés. ¿Ok? Let's continue to the next activity. <coughs> Sorry for that. Okay, here we have a photo with four kids, okay? Two boys and two girls. Each one of them is telling uh, the food they like. Cada uno de ellos está mencionando la comida que les gusta. Uh, we are going to listen to this recording uh, in which these kids are telling the food they like. Vamos a escuchar esta grabación o este audio donde cada uno de los niños nos menciona la comida que le gusta, okay? So, you have to do two things. Tienes que hacer dos cosas aquí. First, si te das cuenta, here we have four boxes. One, two, three, and four. Tenemos cuatro boxes, four boxes, cuatro recuadros. En cada uno de estos boxes, you are going to write the number, okay, in the order they talk, el número en el orden en que ellos hablan, okay? And in the line, in the line, next to the box, en las líneas al lado de los recuadros, you have to write the name of the food they mention. ¿Ok? Vas a escribir el nombre del alimento que ellos mencionan. Si no estás seguro o segura de cómo se escribe, puedes pedir ayuda a alguien en tu casa que sepa a lo mejor cómo se escribe en inglés o en internet. Feel free. Siéntete libre de, de buscar ayuda. Ok, we are going to listen to this recording together. Lo vamos a escuchar ahora juntos para que puedas responder esta actividad en tu libro. Ok, so pay attention. Here we go. Listen. Number one. 
I like apples. Number one. I like apples. Y yo miro la imagen. ¿Cuál de estos cuatro kids está mencionando I like apples? Veo, veo. Ah, it's this boy. Es el tercer niño. Entonces dijo number one. Por eso en el ejemplo, si te fijas muy bien, que es este, ya está listo el number one. Y él dijo, I like apples. Y nos muestra apples. Y acá en el ejemplo también está escrito apples. Ok. Let's listen now. Vamos a escuchar number two, three, and four. Pay attention. Here we go. Number two. I like bananas. I like bananas. ¿Qué niño, girl o boy nos está mostrando I like bananas? Ah, si ya encontraste la respuesta, escribes en el recuadro correcto el number two y el nombre de la comida que está mencionando que es bananas. Let's listen to number three. Number three. I like biscuits. I like biscuits. Biscuits, remember, biscuits are cookies, synonyms. So, ¿cuál es el boy o la girl que nos dice I like biscuits? Si ya encontraste la respuesta, en el box, en el recuadro correcto, vas a escribir el number three y el nombre biscuits, ¿ok? Recuerda que si no estás seguro de cómo se escribe, puedes buscar ayuda. Let's listen to number four. Number four. I like cheese. Number four, I like cheese. ¿Cuál será el boy o la girl que nos menciona I like cheese? Los mice comen cheese. Los ratoncitos les gusta el queso. Yes. Oh, lo dije. Sorry. So, which one is the answer? Si ya tienes la respuesta, escribes en el box que corresponde el number four. Y al lado de la línea colocas el nombre cheese. Recuerda que si no estás seguro o segura, puedes buscar ayuda. ¿Ok? Si necesitas escuchar nuevamente el listening, este audio, vuelve atrás unos segundos a este video para volver a escuchar. Si estás ready, let's continue with the last activity of the page. Activity number three. In this activity, dear students, you have to write down true sentences, oraciones reales, verdaderas, about you. Okay, about the food you like and the food you don't like. Puedes escoger de las 10 palabras que hemos visto hoy en el video de la unidad 4 o cualquier otra que tú te sepas en inglés. For example, in my case, Miss Mariana, I like apples. <coughs> Entonces yo voy a escribir en mi libro, I like apples. A ver cómo me queda la letra. Let's see. Oh, very good. Excellent. And on the opposite, al otro lado, I don't like. I write down, voy a escribir, I don't like mm, crisps. Let's see cómo queda. Ooh, okay, crisps. Yeah, the, those are my examples. Esos son mis ejemplos. Miss Mariana. I like apples. I don't like crisps. Oye, Miss Mariana, ¿en serio yo don't like crisps? En serio, I don't like crisps. No me gustan las crisps, es raro, pero I don't like it. Ok, ustedes tienen que crear entonces eight sentences, ocho oraciones. Four with I like y four with I don't like. Cuatro oraciones afirmativas con I like y cuatro negativas con I don't like. Pay attention. Pongan atención, cada vez que tú in, eh, quieras escribir la oración positiva, vas a comenzar con I like, como sale aquí en los ejemplos. Fíjate bien, como dice aquí, I like. Y para escribir las oraciones negativas, vas a empezar tus oraciones con I don't like, I don't like. Y colocas el nombre del alimento. Ok, dear students, remember, recuerden que estas actividades las tienes que tener listas antes de la próxima sesión Meet, eh, tercero A with Miss Jessica, tercero B conmigo, del próximo jueves, ok. 
tienes que tenerlas listas antes para revisarlas en vivo en Meet. No las puedes hacer en Meet, ¿ok? Ok, dear students, so, uh, that's, to, that's it uh, for today. Eso es todo por hoy. Kisses and hugs and see you next time. Bye, bye.